वो आ गए ले? वो नेक लड़का है तुम कहे तो क्यों पीछे पड़े हो <laughs> हमारा सेठ बोलता हमको ये लड़का मांगता है। हम क्या करेगा बोलो अंदर मत जाओ
استاد وہ بے لقاب کا خامش لو چار روپے اور لاؤ چار روپے کل لے لینا میں ادھار کر جو نہیں کرتا اچھا تو نہیں دیتے کیا کر لو گے بے ایمان کے ہی کا بے ایمان کسے کہا بے साहब आपको वो लड़का आ गया I'm not afraid. 
अगर मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो ये सब तुम्हें कैसे अच्छा लगता है मैंने कब कहा कि अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता तो यहाँ आए क्यों मैं बता दूँ तो भी तुम्हारी समझ में नहीं आया खेलो पैसे नहीं पैसे हम देते जीत में आ था हार हमारे से हारता कौन तो फिर खेलो जीतने वाले खिलाड़ी अपने पैसों से खेलते 
मदन बातें दरियाफ्त कर ली गई लेकिन किसी आदमी का किस हद तक भरोसा किया जा सकता है वक्त ही बताएगा जी हाँ मालिक एक काम पर लगा क्या काम करना होगा मुझे शहर के बड़े बड़े मोटर में जाना रेस कोर्स में जाना ऐसे वाले लोगों से वाकफ पैदा करना और और उन्हें जुआ खेलने के लिए फांस कर लाना या कोई किसी को फांस कर नहीं लाता जुआ खेलने का शौक हर आदमी को होता है तुम भी खेलते हो छोड़ दो। जैसे दूसरे व्यापार है वैसे जुआ भी व्यापार है बल्कि यूं कहना चाहिए कि जुआ व्यापार का दूसरा नाम है बेईमानी का जुआ नहीं खेलता <laughs> दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें धोखा और बेईमानी न हो यह कुदरत का कानून बड़ी मछली छोटी मछली को निकल जाती है ताकतवर इंसान कमजोर इंसान को खा जाता है ये काम मुझसे नहीं हो सकेगा तुम्हें अपनी बहन के इलाज के लिए काफी रुपए की जरूरत पड़ती होगी तुम्हें इससे मतलब तलाश में जाता हूं और कहां जाता हूं यह थोड़ा बहुत जो नसीब होता है आसमान से गिरता है क्या चाल में आज कोई कह रहा था कि तुम जुआ खेल उसकी ऐसी की तैसी मत सुना कर कोई क्या कह रहा है मंजू तुम मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी हो तू किसी बात की फिक्र न किया कर बुरे दिन सभी के आते हैं उनका मुकाबला हासिल करना चाहिए रोने वाले से दुनिया को कोई हिंदी नहीं भैया झूठा कहीं का और किसी से पूछ पूछो क्यों पहला तो मैं यहाँ खड़ा था राम कसम वो छापड़ मारूंगा तेरा चेहरा बड़ा आया छापड़ मारने वाला सूरत तो देख अब तेरी सूरत से तो बहुत अच्छी है क्या चपट क्यों लगा रखे देखो ना गले पड़ता है शर्म नहीं आती रे अच्छु तू यहाँ क्या कर रहा बदहजमी हो गई है झूठ बोल चुभे काले मदन भैया मेरे पट्टों में मोच आई है पट्टों में मोच आ गई बहुत अच्छा है कोई बात नहीं मत लगाओ भी मत लगाओ यहाँ कोई तमाशा नहीं है मेम साहब को तंग मत करो अब तो दवा शामी को मिलेगी भैया जरूरी है मेम साहब इन लोगों से जरा बच कर रहिएगा बड़े बड़े गुंडे रहते हैं यहाँ कभी कभी चाकू भी चल जाता है अच्छा अगर कोई गड़बड़ हो तो फौरन मुझे बुला लीजिएगा मैं करीब ही रहता हूँ नाके पर दाए हाथ छह नंबर चाल नाम मेरा मदन है यही मेरा बाजा है आप फिक्र ना कीजिए मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ 
सुनी 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 तू यहाँ डॉक्टर कौन है मैं आप कोई एतराज है आप तो नर्स मालूम होती क्यों आप खूबसूरत है मेरा मतलब कि नर्सें खूबसूरत होती हैं डॉक्टर नहीं तो बस यूं ही वो ऐसे ऐसे कुछ और भी कहना तो फिर यहाँ से तशरीफ ले जाइए अच्छा लच्चू अबे यार लच्चू रामू शामू और तू भी आ काले आओ जरा तुम्हें तमाशा दिखाए आ जाओ ए मौली अबे चल आओ देखा है को बैठो किस किस को कराना है अपना इलाज अपनी मेम साहब बैठी है मेम साहब आपके मरीज आ गए हैं आकर इसके टॉन्सल बहुत बड़े हुए हैं काटने पड़े क्या इसके गले खराब हो गए हैं काटने पड़े ले जरा सी खांसी जुकान के लिए तू मेरी बच्ची का गला काटेगी बहन तुम मेरा मतलब नहीं समझी समझ ली समझ ली बड़ी आई समझाने वाली टाइम कहीं की चल रही सुबेरे से चिल्ला रही थी डॉक्टर के पास जाएंगे क्या हुआ माई जी बेटा कहती है सुल्लो का गला काटूंगी सुल्लो का गला काटूंगी मेरे होते हुए कोई तेरी सुल्लो का गला नहीं काट सकता तो उसे करेगा क्या सुल्लो का गला काटूंगी मैम साहब ये कहा की डॉक्टरी है मरीज के जिसम का जब हिस्सा बीमार हो जाए आप उसे काट कर फेंक देती हैं? मुझे इस किस्म का मजाक फिर पसंद नहीं है ये मजाक हो गया किसी की जान गई आपकी अदा ठहरी मैम साहब हम गरीब लोग जूता फटे सिलवा लेते हैं कपड़ा फटे खुद सी लेते हैं ये नहीं कि जिस चीज में जरा सा नुक्स पैदा हुआ कि घर से उठा कर बाहर फेंक दिया अच्छा भला गला है शनों का क्यों कटवाए वो है क्यों अच्छू मैंने ठीक आ गया नहीं ठीक तो है मैडम भैया हाँ शनों का गला काटेगी ईश्वर के लिए इसको निकालो यहाँ से अब भला आप ही बताइए की ये नाजो अदा में पले हुए लोग जिनको सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए भी मोटर कार चाहिए गरीबों की सेवा करने के लिए निकल पड़ते हैं अरे भाई तुम क्या जानो गरीब किस जानवर का नाम है मगर अपनी मेम साहब बहुत अच्छी ना सादा लिबास पहन रखा है ऐसी लगन से काम कर रही है कि सुबह से खाना भी नहीं खाया अपनी मेम साहब अगर शल्लो का गला काट भी दें तो क्या हर्जे दिया है क्या कहे क्या बात नहीं ए, ए, क्या माहौल ये सरखा घुस आया है ये दवा खाना है कोई। तेरी मेम साहब दिल का इलाज भी करती है कभी कभी मेरा दिल बड़े जोरों से उछलने लगता है <laughs> मदन भैया क्या बात है शांति मंजू बेहोश हो गई है हाँ जल्दी चलो तीन महीने से बेकार है बेचारा और बहन घर में बीमार पड़ी है क्या कहीं भाई बहन का ऐसा प्यार हम कभी देखे तो नहीं फिर भी चेहरे पर कभी मलाल नहीं हर वक्त हंसता खेलता रहता है <laughs> बड़े मजे का आदमी भाई वाह <laughs> बेटा तुम आ गए इसकी हालत बहुत खराब है माशिश के तलबे मना वैद्य जी को बुलाया है क्या वो कहीं बाहर गए हुए हैं बेटा तुम जाओ उस डॉक्टर ने को बुला लो अरे छोड़ो उसे क्या समझो वो तो अनाड़ी मालूम होती है कही पानी गर्म करे जल्दी ये सब लोग यहाँ क्यों खड़े सब अपने ही लोग इनसे कहिए चले जाए ये खिड़कियां बंद क्यों है इन्हें खोल दीजिए
लकड़ी क्या देख रहे हैं जो मैं कहती हूँ कीजिए आप नहीं जानते उसकी हालत कितनी खराब है जरा पानी गर्म करके ले आओ हो भगवान की दया है जो ये आ गए सुनिए जल्दी से ये इंजेक्शन ले आइए अगर डिस्पेंसरी में ना मिले तो कहीं से भी जल्दी से ये इंजेक्शन दे दो खत्म हो गया केमिस्ट के पास मिलेगा पच्चीस रुपए देते हो तो ले जाओ इससे कम नहीं होगा चार फ्लेवर आए मेरे पास सिर्फ पांच रुपए अरे वो वोल्टी लो ना वो अरे वोल्टी लो चंदू बाकी पैसे मैं आपको ला देता हूँ मुझे इंजेक्शन दे दो जाओ भाई ये कोई धर्म खाता नहीं खोल रखा है मेरी बहन बहुत बीमार है शायद मर रही होगी मर रही होगी तो मैं क्या करूँ पैसे तो आप सौदा ले जाओ मुझे बीच में उधार चाहिए दवाई के लिए नहीं तो वो मर जाएगी क्या हुआ कौन मर जाएगी मेरी बहन मेरी बहन हाय हाय मेरे पास इतने पैसे कहा अबे ओ मदन वहां खड़े खड़े क्या बातें कर रहे हो आओ ना एक दो हाथ हो जाए मुझे बीस रुपए उधार दे सकते हो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगा ईश्वर <laughs> के लिए डर जाओ मैदान में तुम तो किस्मत के धनी हो मिनटों में बीस पच्चीस बना लोगे नहीं इस वक्त नहीं मुझे उधार दे दो मैं तुम्हें पचास लौटा दूंगा सौ लौटा दूंगा जीत जाओ तो ले जाओ हम उधार उधार नहीं दे सकते तो फिर बांटो <laughs> अट्ठानी रुपए दो रुपए गचा मालूम होता है ना बिल्कुल बिल्कुल चलो बाटो रुपए की चाल ओ बीस रुपए की बीस रुपए शो
ये लो इंजेक्शन मैं जाती हूँ उसे कोई खतरा नहीं चलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ मासी मैंने छोड़ने जा रहा हूँ मंजू का ख्याल रखना मैं मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूल सकता आप ना आती तो न जाने क्या हो जाता एहसान वहसान कोई नहीं मैं डॉक्टर हूँ ये मेरा फर्ज था कितने लोग हैं जो अपने फर्ज को समझते हैं मैं आपसे बहुत बुरी तरह पेश आता रहा मुझे अपनी बेहूदा हरकतों पर बड़ा अफसोस है कोई बात नहीं यकीन मानिए मैं इतना बुरा आदमी नहीं चलिए घर तो काफी दूर है यार दूर तो है बस शायद अरे उस्मान अरे उस्मान कहा तुम कहाँ जा रहे हो घर जा रहा हूँ अच्छा तो यहाँ जरा नीचे उतरा नीचे क्यों अरे यार पहुँचा दूंगा तुम्हारी गाड़ी गराज में और क्या कहते हो क्या मामला है काम है यार जरा काम है हमारे तुम्हारे काम ना है तो किसके काम आएंगे आइए बैठी अच्छा भाई उस्मान देखो बारह बजे के पहले गैरेज में गाड़ी पहुंचा देना अच्छा तो फिस्टी हो जाएगी तो ओके याद आ गया जिस दिन से में लोग कह रहे थे क्या कह रहे थे यही कि आजकल आपका कोई कारोबार नहीं मैंने कोई गलत बात कह दी नहीं ये क्या है कि मुझे याद आ गया आप पहले भी एक बार मेरी गाड़ी में सवार हो चुकी हैं उस वक्त आपके साथ कोई आदमी था जो अफसर मालूम होता था उसने आपके लिए घड़ी खरीदी थी ठीक है ना ठीक तो है मेरी पिछली साल गिरा पर मुझे रमेश ने घड़ी प्रेजेंट की थी आपकी यादाश्त बहुत अच्छी है टैक्सी ड्राइवर की आंखें सड़क पर होती हैं और कान पिछली सीट पर लगा रहता है कितनी देर से सोच रहा था कि आपको कहीं देखा है अब आपकी आवाज सुनी तो याद आया अजीब आदमी है दुनिया में और भी बड़े बड़े अजीब आदमी पाए जाते हैं हाँ तो ये रमेश साहब कौन है हो सकता है मेरे बचपन के दोस्त है पुलिस इंस्पेक्टर है दोनों बातें खतरनाक <laughs> अरे आज तो हमारे घर पार्टी है मैं बिल्कुल भूल गई थी पिताजी सब नाराज होंगे मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से आपको नहीं, 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 हो क्या गया कि देर हो गई तो मुझे पार्टियों से नफरत है बल्कि मेरा जी नहीं चाहता कि अंदर जाऊं। आज मैं कितनी खुश हूं मैंने सच्चे मानों में काम किया है एक इंसान की जान बचाई है क्यों मुझे खुश ना होना चाहिए 
एक और बात पूछना चाहती हूँ बताइएगा पूछिए मुझे महसूस होता है कि आप और आपकी बहन अच्छे दिन देख चुकी हैं क्या ये ठीक बात है आपके घर में पार्टी है मेरा ख्याल है आपको देर हो रही आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया जो कुछ आप सोचती हैं अगर वो ठीक भी है तो क्या फर्क पड़ता है तो फिर मैंने ठीक ही सोचा था शायद अच्छा सुनिए ये आपका बैग लगा आप भी अंदर चलिए ना ये ना मुमकिन आप अभी जौलपुर गए थे क्या हाल चाल रमेश इतने परेशान क्यों हो रजनी आती होगी रजनी आती होगी ये तुम्हारे हाथ में क्या कबाब है आ, बहुत लजीज है हुँ? अच्छा वो इकट्ठी पार्टी कब होगी <laughs> <भाई जब। laughs> मालूम होता है किसी मरीज के कारण रुक गई और ना अब तक कभी के आ गई होती <laughs> जिस तरह आप अच्छे कामों के लिए दिल खोलकर दान करते हैं उसी तरह आपकी बेटी भी गरीबों की सेवा के लिए तन मंधन निछावर कर रही है लाख रुपए की बात कही तन हम तो ये सोचते थे कि डॉक्टरी पास करके रजनी बिटिया बला जाएगी पर देखो ना वो तो गरीबों का मुफ्त इलाज कर रही है चाचा जी मैं कार लेकर रजनी को ढूंढने जाऊं क्यों क्या वो घूम गई है क्या अगले मत बनो अभी आ जाएगी अपने आप चाचा जी मेरी समझ में नहीं आता कि आपने रजनी को ऐसे गंदे इलाके में प्रैक्टिस करने की इजाजत कैसे दे दी वो किसी की मानती है तुम कोशिश करो बनाने की
तू लेट जा बिटिया क्यों अब तुम्हें अच्छी बनी हूँ मुझे लेटने की क्या जरूरत है भला वो डॉक्टर बीबी का दिनों दिनों में तुम्हें अच्छा कर दिया सुबह शाम दोनों वक्त बेचारी चली आती क्यों नहीं आएगी वो मेरे भैया की सहेली है ना देख लेना एक दिन मैं उसे अपनी भाभी बनाकर छोड़ूंगी तू भी पागल तेरा भैया भी पागल अच्छा मैं जाती हूँ सौदा ले आऊ राम राम मासी राम राम बेटी तुम आराम नहीं करती हो ना नहीं तो मैं सारा दिन लेटी रहती हूँ झूठ ये सब क्या है दीदी तुम्हारे लिए कुछ खाने की चीजें लाई हैं। आप क्यों हर रोज तकलीफ किया करती हैं? भैया बहुत नाराज होते हैं मैं नाराज होने की क्या बात शाम को आता है थोड़ा थोड़ा अच्छा तो लगा तो लो ये लीजिए अपने कपड़े शुक्रिया मैं मुंह फेर लेती हूँ आप पहन लीजिए आप चलिए मैं आता हूँ अच्छा की खोली में गई होगी चाय बनाने तो क्या उससे रसोई का काम करवाना भी शुरू कर दिया वाह चाय बनाना भी रसोई का काम करना होता है जो कुछ मैं कहती हूँ उसकी उलट कार्रवाई होती है अब तो वो अच्छी भली मालूम होती है तुम नहीं समझे टीबी के मरीज कभी कभी बिल्कुल तंदुरुस्त मालूम होने लगते हैं तब देख टीबी मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी लेकिन अब सोचती हूँ सच का छुपाना गलत होगी तुम सच कह रही हो हाँ लेकिन फिलहाल खतरे की कोई बात नहीं अगर मंजू को किसी पहाड़ पर अच्छे सैनिटोरियम में भेज दिया जाए ये कैसे हो सकता है उसको पहाड़ पर भेजने के लिए मेरे पास पैसे कहा है वो सब इंतजाम मैं कर लूंगी बस तुम एक बार हाँ कह तुम करोगी क्यों क्योंकि मैं आसानी से कर सकती हूँ तुम इसलिए कर सकती हो क्योंकि तुम अमीर हो तुम्हारे पास दौलत है नहीं क्योंकि मंजू मुझे प्यारी है और उसकी जान बचाने का यही एक रास्ता है ये इंतजाम मुझे खुद करना होगा ये मेरा काम है आपका नहीं मेरी बातों को गलत मैंने मिला लो मदन मैं यही आप अमीर है मैं गरीब हूँ आप जो भी कहें माने यही निकलते हैं लेकिन याद रखिए मैं भिक मंगा नहीं हूँ गरीब हूँ लेकिन बेइज्जत नहीं हूँ मदन चाय तो पी जाते भैया क्या हुआ रजनी बहन कुछ नहीं लो मैं चाय पीती हूँ
देखो नहीं ना हम बोलता ना तुमको छक्का छक्का क्या किस्मत वाला खिलाड़ी है वॉट लक स्क्वायर अपॉन और बोलता है यू कहो किस्मत खिलाड़ी से तो हाथ खेल रही है काम करना मंजूर है स्टार क्लब स्टार क्लब दो महीने से तुम स्टार क्लब के केस पे लगे हो लोगों को पकड़ के ले आते हो तलाशियां लेते हो उनसे निकलता क्या है कुछ नहीं इंस्पेक्टर साहब मेरा ख्याल है एक और रेड होना चाहिए एक और रेड होने से क्या होगा 
पहले भी तो तुम दो रेट कर चुके हो नतीजा क्या हुआ कुछ नहीं मुझे कोई ठोस सबूत चाहिए सबूत उसके बगैर सब फजूल है समझे और पांच नंबर रिपोर्ट करना चाहते हैं उसे ले आओ क्या है हजूर कल स्टार क्लब में मदन नाम का एक नया आदमी रखा गया है अच्छा जाओ सुना आपने एक नया आदमी रखा गया है वहां तो कितने ही लोग काम करते हैं हमें उनसे क्या मिलेगा तुम लोग सब निगम में हो हमें सिर्फ इतनी सी बात मालूम करनी है कि उस अड्डे को चलाने वाला आदमी कौन है तुम लोग इतनी सी बात मालूम नहीं कर सकते नॉन ये आपने कैसे होलिया बना रखा है मैंने तुम्हारे हुक्म की सोलह आने तामील की है मंजू को सेनेटोरियम में भिजवा दिया है सूट पसंद है क्या ख्याल है पढ़ाई से बुरा नहीं है अच्छा है मेरा भी यही ख्याल है आज सुबह जब मैं घर से आ रहा था तो कॉलेजों की छोकरियां मेरी तरफ यूं लपक रही थी कि जैसे मुर्गी चावल के दाने पर क्या जमाना आ गया है कपड़े अच्छे हों तो इंसान की खट से इज्जत होने लगती है मदन ये अचानक पैसे कहां से मिल गए मिल गए कल दोपहर को मैं कंपनी बाग में एक बेंच पर बैठा कुछ सोच रहा था कि एक, एक आसमान से रुपयों की बारिश होने लगी बस मैंने झोली भर ली मदन उस दिन की बातों से बिगड़ कर तुमने कोई ऐसा काम कर डाला है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था तुमने अपने आप को किसी खतरे में डाल लिया है अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा मुझे सब कुछ बता दो तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं समझ गया तुम इसलिए नाराज हो रही हो कि मैं इन कपड़ों में तुम्हारे बराबर का दिखाई देने लग गया हूं तुम चाहती थी कि मैं उसी तरह फटे हाल में रहूं ताकि तुम मुझ पर तरस खा सको मेरी इमदाद कर सको और कभी कभी आप जाइए यहां से माफ कीजिए आपका वक्त जाए किया तुमने ठीक कहा था रमेश मुझे उसकी जिंदगी में दखल देने का कोई हक हाँ नहीं था मैं बड़ी बेवकूफ और इससे बड़ी बेवकूफी ये कि छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो अगर हर मरीज के बारे में इतनी चिंता करने लगोगी तो डॉक्टर क्या करोगी खाक तुम नहीं समझते रमेश ये जिंदगी में मेरी पहली हार है और तुम्हें हारना मंजूर नहीं क्योंकि तुम एक लखपति बाप की इकलौती बेटी हो अच्छा छोड़ो इन बातों को चलो घूमने चले तुम्हारी तबीयत अच्छी हो जाएगी नहीं रमेश जी नहीं चाहता इतनी कमजोर न बनो रजनी ये लोग ऐसे ही होते हैं वो पैसे की खातिर सब कुछ कर सकता है मुमकिन है उसने चोरी की हो रमेश ईश्वर के लिए ऐसी बातें ना करो हम बोलता है तुम खलास हो गया खत्म क्यों तुम्हारा भेजा ठिकाने को होगा तो दर बैठ के क्या कुत्ता धुआं उड़ाएगा तुम रेलवे का इंजन है बेहतर तुमको लव हो जाए स्वर अपन बहुत बोलता है क्या हो गया है लव प्रेम मोहब्बत प्यार भालो भाषा शायद तुम ठीक कहते हो पेट्रू भाई औरतें भी खूब होती हैं औरतों के बारे में तुम्हारी क्या राय <laughs> काय को मत करी करता है मैं मत करी नहीं करता अरे मत करी नहीं तो और क्या है बड़ा बड़ा पीर पैगंबर ऋषि मनी प्रॉफिट किसी को नहीं मालूम औरत क्या है खुद औरत को नहीं मालूम साला औरत क्या है फिर तुम हमसे पूछता है ये मत करी नहीं तो और क्या है और एक बात बोलता है 
عورت کے سامنے ہمیشہ آخر کرو لو کرتا ہے تم بھی آخر کرو ہمارا مطلب پیدرو تمہیں شیر سنگ بلا رہا ہے بہت خراب وقت کا بلاتا ہے تم کہاں جاتے ہو تمہیں تو کسی نے نہیں بلایا ہم تو دور دور کے بھاگتے ہو ڈرتے ہو کیا ہم تمہیں کھا تو نہیں جائیں گے تم کیا چاہتے ہو کچھ نہیں دیکھو میرا تم لوگوں سے کوئی لگاؤ نہیں ہے میں یہاں صرف پیسے کے لیے آیا ہوں بس اور جب میری ضرورت پوری ہو جائے گی میں یوں چلا جاؤں گا سب یہی سوچ کر آتے ہیں میں بھی یہی سوچ کر آئی تھی تو پھر پیسہ بنا لیا تم نے ہاں کتنا بہت سا تو پھر جاؤ یہاں سے جاتی کیوں نہیں یہی تو میں تم سے کہہ رہی تھی آنا آسان ہے جانا اتنا آسان نہیں یہ جگہ اچھی ہے نا کیا کہا تم نے میں نے کہا میرے سوال کا جواب کب دو گی کون سا سوال وہی جو میں نے ابھی پوچھا تھا وہی تو میں پوچھ رہی ہوں کون سا الٹا مجھے سے پوچھ رہی ہوں خدا جانے آج کل تمہارا خیال کہاں رہتا تم نہ کیا کرو رمیش بیس برس ہو گئے تمہیں یہی کہتے کہتے تنگ نہ کیا کرو رمیش تنگ نہ کیا کرو کبھی تو کچھ اور بھی کہا کرو بیس برس پہلے تو مجھے بولنا بھی نہیں آتا تھا تو آپ کون سا آتا ہے جو بات میں تمہارے موں سے سننا چاہتا ہوں وہ تو کبھی نکلتی ہی نہیں میں تم سے پیار کرتی ہوں کہو تو ایک بار سوڈا لیمن کے لیمن سوڈا کافی کافی ویٹر کون ہے وہ لڑکا کون ہے وہ کون ہے کوئی ہے کون ہے وہ وہی اس لڑکی کو میں نے کہیں دیکھا ہے آوارہ سے معلوم ہوتی ہے کیا کر رہی ہو رجنی اوہو مہم صاحب سلام آئیے تصریف اچھے مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے مجھ سے ہاں بہت ضروری ہے چلیے بڑا خوش دیکھیں تھے میم صاحب آپ کو نہ صحیح مجھے تو اپنی جان پیاری ہے شاید اسی لیے اپنے آپ کو تباہ کرنے سے تلی ہوئی ہے خوب یہ بھی اچھی کہی آپ نے ایک آوارہ اور اس سے کھلے عام دوستی لگاتے تمہیں شرم نہیں ہے شریف آدمی آوارہ کون نینا وہی ہوگی چھڑے میں کہا جانوں کیا نام ہے میں اس کے بارے میں کچھ سننا نہیں چاہتا تمہارے لیے میرے دل میں بڑی عزت میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی تم اتنے گر سکتے لیکچر دینا بہت آتا ہے میم صاحب دو دن بھوکر آنا پڑے تو چیم بول جائے جناب یہ دلیلیں میں بہت بار سن چکی ہوں میں بھوکا تھا اس لئے میں نے باپ کیا میں لاچار تھا اس لئے میں برائی کے گڑے میں جا گرا انسان کا کیریکٹر بھی آخر کوئی چیز ہوتی ہے دیکھئے میم صاحب میرا کوئی کیریکٹر نہیں ہے جانتی ہے میں کیا کام کرتا ہوں 
मैं लोगों को जुआ खेलने के लिए उकसाता हूं उनको अपने अड्डे पर ले जाता हूं जहां वो हमेशा हार जाते हैं समझिए आप वाह वाह खूब पेशा अख्तियार किया है तुम समझते हो तुम अपनी बहन के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी कर रहे हो लेकिन मैं जानती हूँ सब बहाना है क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मंजू को साफ साफ कह सको तुम्हें मेहनत और ईमानदारी का काम पसंद नहीं तुम मजे उड़ाना चाहते हो और इसके लिए तुम्हें पैसे चाहिए चाहे वो कहीं से भी आए मदन मुझे माफ कर दो तुम कुछ नहीं समझते आज की रात पिया आज की रात पिया दिल न तोड़ो मन की बात पिया मान लो आज की रात पिया दिल न तोड़ो मन की बात पिया मान लो आज की रात पिया में उसका एक दोस्त मिल गया वो उसी के साथ चली गई थी कौन दोस्त वही जिसकी बहन का बुलाज कर रही है हम्म वो आती हो अच्छा वो जाता हूं अच्छा अब मैं जाता हूं कल सुबह मंजू से मिलने जा रहा हूं चलो कल कल
बहुत खुश नजर आ रहे हो आज दिन ही कुछ ऐसा है अच्छा क्या मैं पूछ सकती हूँ आज दिन पर कहा गायब रहे ऐसी बातें नहीं पूछा करती अच्छा ना बता लेकिन इन मसाकों से तो सवाल तो पूछ लू क्या करती है? मेरी बला जाने कोई नया शिकार होगा बात डालते हो जी किस दुश्मन से मिलके आए हो नीने तुम्हारा डांस के टाइम हो गया है अच्छा सामान उठा लाए मैंने कहा भी था मंजू को सेनेटोरी में सब कुछ मिल जाता है और मैंने स्टेशन पर कहा भी था कि कुली ले लो नहीं मैं खुद उठा लूंगा तुमसे जानती हो मैं ऐसी तकलीफ के खिलाफ फिर तुमने बहस शुरू कर दी अच्छा बाबा ना से लो उठा लो ये हाथ तो खाली रह गया तुम्हारे सारे दो के इंतजाम से बहुत खुश हूँ आप ही की मेहरबानी आजी ये है वो लड़की तुम्हारा क्या नाम है बेटी मंजू रजनी तुम्हें देखने आती है ना जी हाँ पर वो कई दिनों से नहीं आई हैं। भैया कह रहे थे कि एक दिन उन्हें जरूर लाऊंगा अरे भैया यहाँ कैसे चले आए ये तुम्हारे पिताजी आप यहाँ कैसे चले आए पिताजी क्यों नहीं बेटा मुझे सैनिटोरियम में कुछ काम था ये मंजू के भाई जी अच्छा आप सुन के बड़ी खुशी हुई मैंने साहब और भी ऑपरेशन रूम तो देखा ही नहीं रजनी तुम ट्रेन से आई हो ना लौटते हो मेरे साथ चलना और तुम भी क्या हाल चाल है अच्छी आप इतने दिन क्यों नहीं आए इन्हीं से पूछो क्यों नहीं रहे बैठो भैया अब तो तुम्हारा आपस में झगड़ा नहीं होता नहीं अब फुतला हो गई देखो तुम्हारे लिए क्या कुछ लाया फ्रूट है बिस्किट है देखो 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 बरसात के मौसम में इलाका कितना खूबसूरत मालूम होता है पिताजी हाँ बेटा बहुत खूबसूरत मालूम होता है बरसात आप उसी इलाके में रहते हैं ना जहाँ रजनी काम करती है मैं पिताजी आप मेरे साथ जगह बदल लीजिए ना मैंने उधर का नजारा देखा आपने मुझे पहचाना मदन साहब जी कोशिश कर रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ आपकी जगह दूसरा आदमी होता तो सब जमा जमीन में डर गया होता मैं काफी ठीक वाक्य हुआ आप साफ साफ क्यों नहीं कहते आप क्या चाहते हैं 
मैं चाहता तो अपनी हरकत देखो और अभी से मिलना छोड़ दो क्या कहा पिताजी कुछ नहीं बेटा कुछ नहीं तुम्हारे पिताजी कह रहे थे कि मैं तुमसे मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दू तुम्हारे सामने यही कहते हैं नशे सिक महसूस होती ड्राइवर आगे रोको क्या हुआ पिताजी चुप रहो मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे फायदे के लिए कर रहा हूँ मदन साहब जरा गाड़ी से बाहर तक ले आइए कह रहा था बखुशी ये क्या चीज है और दिल की तमन्ना क्या है तीर पर तीर चला ले तुझे परवा क्या है अरे तेरी कसम मेरी जान तेरे तीरों में छुपे प्यार के खजाने हैं तेरे तीरों में छुपे प्यार के खजाने हैं मेरे लबों पे देखो आज भी तराने हैं मेरे लबों पे देखो आज भी तराने हैं डंडर 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 डा डंडर 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 डा डर डंडर 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 डा डंडर 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 डा आराम के सामान मिले अपनी कश्ती को तो साहिल पे भी तूफान मिले अरे तेरी कसम मेरी जान नैया पुरानी है तूफान भी पुराने हैं नैया पुरानी है तूफान भी पुराने हैं मेरे लबों पे देखो आज भी तराने हैं मेरे लबों पे देखो आज भी तराने हैं डंडर 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 डा डर डर डंडर 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 लाओ यार कुछ ठंडा वंडा है कि नहीं लाओ घट्टी में से उठ के आ रहे हो क्या नहीं बाहर झूम कर आया ये तो नजर ही आ रहा है उफ, आज हमने कान पकड़े हैं तो बा फरमाई है किस बात की ये मत पूछो अपनी डॉक्टर ने से मिलकर आए हो नहीं उसके बाप से बूढ़े ने हमारे सर पर वो जूते मारे हैं वो जूते मारे हैं कि खोपड़ी टाट कर दी 
खैर जान बची और लाखों पाए और के बुद्धू घर को लेकिन बड़ी देर से पूरे बारह मील पैदल चल के आ रहा हूँ जरा देखो मेरी टांग के मसले कितने कर गए इतने जोर से नहीं मदन तुम मालिक याद फरमा रहे हैं अच्छा मगर आज इतनी जल्दी क्यों शायद कोई खास बात हो आज खास बातों का ही दिन है नीना मैं भी आता हूं आओ मदन तुम्हारी बहन का क्या हाल है अच्छा आज से कुछ महीने पहले तुम क्या थे और आज क्या हो इस पर कभी गौर किया है तुमने जी आज एक और खुशी की खबर सुनाते हैं हमने तुम्हें एक हजार रुपए बोनस देने का फैसला किया है बस बस क्या मैंने कहा कम से कम दस हजार तो होना चाहिए तुम्हारी यही मत जो आदमी टैक्सी ड्राइवर रह चुका हो उसकी आंखें सड़क पर और कान पिछली सीट पर लगे रहते हैं वो हवा से आदमी को पहचान लेता है तो कभी धोखा नहीं इस तौल विस्तौल का नाटक छोड़िए जिन लोगों की जिंदगी ही मौत के बराबर हो चुकी हो वो गोली से क्या डरेंगे आप व्यापारी आदमी हैं व्यापार की बात कीजिए कहिए सौदा मंजूर है तो फिर सामने आइए इस हाथ ले और उस हाथ दे वाला मामला हो जाए नूरानी चेहरा है शहर के मशहूर रईस जिनका नाम सुनकर हजारों के सारी इज्जत से छुप जाते हैं जिनके दर से कोई खाली हाथ नहीं लौटता जराफत के पुतले इखलाक की मुजस्म घूमने की क्या जरूरत है मुझे आप पर पूरा भरोसा है क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं तुम्हारी जबान बंद रहेगी फिलहाल तुम रजनी से नहीं मिलोगे फिलहाल तुम चालाक आदमी हो और मुझे चालाक आदमी पसंद है आप गुरु हैं मैं केला लेकिन याद रखो बिल्ली निन्यानवे दाव सिखा देती है एक अपने पास रखती है आपको कभी वो दाव इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बताओ क्यों इसलिए कि चाहे तुम कितने ही जलील हो तुम्हारा मुझ पर एहसान है तुम्हारा भी और रजनी का भी मेरे हाथ से तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचेगा और ये दस हजार रुपए अपनी तरफ से किसी बड़े काम के लिए दान कर देना ताकि तुम्हारी शहरत को चार चांद लगे अफसोस है मेरे बेटे का आवारा की तरफदारी कर रही है वो आवारा नहीं है पिताजी मैंने खुद उसकी हरकतें देखी हैं। उसने अपनी कोई बात मुझसे छुपा कर नहीं रखी मैं जानती हूँ बुरी रात पर पड़ गया है लेकिन जरूरत से मजबूर होकर एक मदन ही नहीं लाखों इंसान बुराई के गड़े में गिर जाते हैं उन्हें बचाया जा सकता दर्दी और नरमी से सख्ती से नहीं बहस मत करो रजनी उस लड़के से मिलना बंद करो वरना तुम्हें अपनी डिस्पेंसरी बंद करनी पड़ेगी रजनी क्या हुआ रजनी तुम्हें मदन के खिलाफ पिताजी के कान भरने का क्या हक था मैंने उनके कान भरे हैं और क्या वरना उन्हें कैसे पता चल सकता था उन्होंने सैनिटोरियम तक हमारा पीछा किया और फिर मेरे सामने बेचारे को जलील भी किया मैंने तुम्हारे पिताजी से कुछ नहीं कहा रजनी उन्होंने मुझसे खुद पूछा की कल रात रजनी घर छोड़ने कौन आया था तो मैंने कह दिया की कि रजनी किसी का इलाज कर रही है वो उसका भाई रजनी बहरहाल मैं सोचता हूं कि तुम्हारे पिताजी ने जो कुछ भी किया सही किया रमेश मैं मदन से प्रेम करती हूं ना तुम ना पिताजी ना दुनिया की कोई ताकत मुझे उसे जुदा कर सकती तुम समझते हो तुम पिताजी से आशीर्वाद लेकर मुझसे शादी कर लो लेकिन मैं साफ कह दूं 
कि मुझे ना तुमसे प्रेम है ना कभी था ना कभी हो सकता है रजनी मैं इन लफ्जों का हकदार नहीं था कमेन ठीक है अरे वाह तुम लोग इधर बैठे लाए हम तुमको ढूंढ ढूंढ के हैरान हैरान हो गए लाए हेलो पेड्रो हेलो मदन हेलो पेड्रो हेलो मदन देखो बहुत जरूरी काम से आया ये फोटो देखो क्या है ये राजकुमार है ये अपने शहर में आ गया है और कल रेस कोर्स जाएगा मेंबर इंक्लोजर में तुम दोनों जाके उसको मिलो समझा मिलेगा और घेरेगा <laughs> मदन बच के रहना नागन है नागन सरपेंट काटेगा तो पानी नहीं मांगेगा जरा हमको काटो <laughs> <laughs> जंग बहादुर की एडीसी के दोस्त इब्राहिम खान का दोस्त सरकार तुम्हारा नाम साक्षार को अली बाबा कहते हैं सरकार अली बाबा ओ अली बाबा तो आप हैं मिस नीना स्टार क्लब की मशहूर डाम हेलो हजूर <laughs> आप कब पर सिगरेट थैंक यू हजूर मेरे लायक कोई खिदमत अली बाबा हम अपनी रियासत को फूक फाक कर चले आए अब जब से यहाँ आए हैं कोई मजा नहीं मिलता तो सरकार आप तशरीफ ले आइए कहा हजूर साफी खिदमत के लिए ओ चार होटल ठीक है माँ बदौलत एक घंटे के बाद हाजिर होते हैं आप तो ताबेदार हो चलिए मदन मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूं और भाई यहां नहीं पुलिस स्टेशन में तो मैं कब हाजिर हो जाऊं आधे घंटे के बाद बहादुर जल के 
शाबाश शाबाश बहुत अच्छा चलिए सर हैं भाई गजब का नाचती है क्या बात है हाँ वो हमारा दोस्त अली बाबा कहा है अली बाबा हाँ हाँ अली बाबा आई मीन मिस्टर मदन मदन वो आ जाएगा आप चलिए आ जाएगा चलिए चलिए जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो जानते हो रास्ता कहां जाके खत्म होता है यहीं इसी जगह वाह वाह क्या कहने हैं साजर जवाबी के आपको और कुछ पूछना है हाँ बहुत कुछ पूछना है तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है यहां अच्छो अच्छो के छक्के छूट जाते हैं तमीज से बात करो आप मुझे गिरफ्तार कर लेंगे जेल में डाल देंगे मैं उसके लिए तैयार होकर आया हूं थैंक यू देखो मुझे तुमसे कोई जाती दुश्मनी नहीं ना ही मैंने कभी अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाया है और ना ही मैं तुम्हारे सुखपूर्व बदला लेना चाहता हूं दूसरे ले ही चुके हैं आप भी ले लीजिए कौन ले रहा है बदले तुमसे कोई नहीं सुनो मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलवाया है कि तुम ये नीच काम फॉर्म छोड़ दो अभी कुछ नहीं बिगड़ा मैं तुम्हें कहीं अच्छी जगह नौकरी दिलवा दूंगा मुझसे कहे कितनी हमदर्दी समझा मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है मुझे तो सिर्फ उस लड़की का ख्याल आता है जो तुम्हारी वजह से इतनी परेशान है क्या तुम्हारा उसकी तरफ कोई फर्ज नहीं है तुम नहीं जानते वो तुम्हें कितना प्यार करती है लेकिन मैं मजबूर हूं और कुछ करना चाहूं तो भी कुछ नहीं कर सकता क्यों मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हर आदमी की अपनी अपनी किस्मत होती है और 
علی بابا علی بابا علی بابا وہ ہمارا دوست کہاں ہے جی وہ علی بابا ہے علی بابا جس نے ہمارے لیے خزانے کے دروازے کھول دیا چھوم چھوم انتر ہم اس کو اپنی ریاست کا پرائیم منسٹر بنائیں گے اپنی تو ریاست ہی چلی گئی کیا ہستی ہے وہ خوبصورت چھوکری اچھا پھر لگے گی جی پھر لگے گی مدن کہاں تھے تم مالک ہر پانچ منٹ کے بعد ٹیلی فون کر رہے ہیں وہ کم بخت رجوارہ ہماری کھال ادھر رہا ہے اسے کھیلنا آتا ہے میں جانتا ہوں چلو دیکھو منٹوں میں اس کا تختہ لڑتا ہے مگر تم تھے کہاں پولیس ٹیشن پولیس ٹیشن کیا باتیں ہوئیں بس ایسے کچھ پریم کی باتیں ہوئیں مدن میری باتوں کا ٹھیک ٹھیک جواب دو ورنہ ورنہ تو پھر ایک بازی ہمارے ساتھ بھی ہو جائے حلی بابا سائٹ آؤ لیکن اس کا کوئی مزہ نہیں حضور اب تو ریس ہو جائے ریس کیسی ریس کھوڑوں کی ریس یہاں یہاں کھوڑے دوڑیں گے حلی بابا اسی میز پر کہاں ہے گھوڑے علی بابا میری جیب میں تمہارا دیوار ٹھکانے ہے علی بابا اچھا تو یہ دیکھئے آپ تو جانتے ہی ہیں کہ گھوڑا چار پاؤں سے بھاگتا ہے ایک دو تین چار اور ہر ایک گھوڑے کا نمبر ہوتا ہے گھوڑا نمبر ایک گھوڑا نمبر دو گھوڑا نمبر تین اور گھوڑا نمبر چار چار اب آپ اپنے گھوڑا چن لیجی اوہو آپ نے تو گھوڑے کی ٹانگ ہی توڑ دی راج کمار صاحب اشارے سے بات کیجئے ہاتھ ہاتھ لگائیں یہ 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 والا کالا والا کالا والا دو سو دو سو کالا والا دو سو کالا والا دو سو تو تو آسین کا ساتھ نکلا علی بابا قسم سے مزہ آ گیا پھر کسی دن اور لگے گی چلے ہو کیا مفتاد اگل ہے مگاؤں ایک سپیشل چائے اور مسکہ سلائی ہاں بہت آگا بہت کھیلا مالی طرح کو بونس دے گا کیوں نہیں جیل کی ہوا بھی تو ایک روز ہمیں کھائیں گے وہ تو نہیں کھائے گا کیا بات کر رہے لہے تو Be 
सोबीते देखो दुनिया ना जीते देखो तुम भी ना भूलो बलम हम भी न भूले वालम हम भी न भूले परेशान क्यों कर रहे हो मदर सपना टूट चुका है अब आंखें खोल देना है अच्छा ये तुम क्या कह रहे हो हमारा प्रेम सपना नहीं है इसकी खातर मैं दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूँ प्रेम दुनिया से अलग नहीं है जब जिंदगी में कड़वाहट खुल गई हो तो प्रेम मीठा कैसे लग सकता है ये सब मेरी ही गलती की वजह से हुआ मुझे शुरू ही में पिताजी को सब कुछ कह देना चाहिए था तुम उन्हें नहीं जानते मदन वो दिल के बहुत अच्छे हैं इसमें क्या शक तुम मुझे नाराज हो मदन मुझे माफ कर दो मैं तुमसे नाराज नहीं पर ना किसी और से ये काम जो तुम कर रहे हो ये अच्छा नहीं इसे छोड़ दो मदन मेरी खातिर मुझे किसी चीज पर यकीन नहीं रहा ना तुम पर ना तुम्हारे प्रेम पर ना अपने ऊपर ना अच्छाई पर ना बुराई पर तुम्हें क्या हो गया तुम नहीं सोच ये सवाल मुझसे न पूछो मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका हूं अब लौटना बहुत मुश्किल है मदन ने तुम्हें देखा तो नहीं जी नहीं क्या वो भी उसके साथ गई थी जी नहीं वो सैनिटोरियम में पहले से मौजूद थी अच्छा जाओ आपने 
राजा किया था कि वो रजनी से नहीं मिलेगा मैंने तो पहले ही कहा था वो आदमी खतरनाक है और मुझे यकीन है कि पुलिस ने रिपोर्ट भी उसी ने की थी और अब डर है कहीं अब ये जरूरी हो गया है कि उसे अपने रास्ते से हटा दिया जाए मैंने सब इंतजाम कर रखा है सिर्फ आपकी हाँ की सब काम हो सारी से करना ऐसे गुमसुम क्यों रहते जैसे काम के सिवा कोई काम ही नहीं हाँ काम के सिवा कोई काम नहीं वो नए मुर्गे जो शहीद होने आए थे कहाँ है ऊपर रेस्टोरेंट तो तुम यहाँ बैठी क्या करेगी तुम्हें देख मत देखा तुम ऊपर चलो मदन मैं भी आती तुम मदन को ग्रैंड होटल ले जाओगी नहीं नहीं ये काम मुझसे नहीं होगा नीना जानती हो इसका अंजाम क्या होगा जानती हूँ जानते हुए भी इनकार कर रही हो कैसे अगर तुमने जरा भी चालाक बनने की कोशिश की तुम भी मदन के साथ शिकार हो जाओगी
गिन चुन पल है तेरे जीवन के घूम चल अब दिन है मिलन के गिन चुन पल है तेरे जीवन के घूम चल अब दिन है मिलन के और दिन वाले और भोले भल सोना ना होना ना सुनो गजर क्या गाए ग्रैंड होटल में ग्रैंड होटल हाँ हाँ तुम बाहर मेरा इंतजार करो मैं अभी कपड़े बदल के आती हूँ चलो तुमसे कुछ कहना है पहले लाइट तो जला लो नहीं नहीं लाइट मत चलाओ ये क्या कर रही हो तुम्हारे इरादे अच्छे नहीं मालूम होते तुम क्या जानो मेरे इरादों को 
तुम तो हमेशा अपने आप में खोए हुए रहते हो <laughs> ये कुदरत का कानून है हम सबको अपने आप में खोए हुए रहना चाहिए जानती हुई लफ्स किसके हमारे मालिक के जिसका दिया हुआ कपड़ा हम पहनते मतलब जिसका दिया हुआ अनाज हम खाते हाँ मुझे तुमसे जरूरी बात कहनी है यही ना कि तुम मुझसे प्रेम करती हो मालिक ने तुम्हें इस काबिल बना दिया है कि तुम प्रेम भी कर सको देखा जाए तो मालिक के पास आने से पहले तुम क्या थी कूड़े के ढेर में पड़ी हुई एक बेकार चीज अब देखो अपनी तरफ हसीन दिलकश दिल फरेब तुम नहीं जानते मदन मुझे अपने आप से कितनी नफरत होने लगी है चलो कहीं भाग चले इस गंदे ठप की जिंदगी को छोड़ छाड़ के कहीं दूर जहां हम इंसानों की तरह रह सके क्या बहकी हुई बातें कर रही हो भाग चले तुम्हें होगा क्या है समझाने का वक्त नहीं मदन तुम नहीं जानते वो लोग तुम्हारा खून करने आ रहे हैं अच्छा मैं अब समझा मुझे यहां लाने का असल मकसद यही था और तू भी उनके इशारों पर ना चाहिए नहीं नहीं जब मैं नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी अगर जान हमने साथ लेकर चलो नहीं तो बोलो मैं मार डालेंगे मैं मरने नहीं जाती मदन हट जाओ मेरे रास्ते से गलती हो गई निशाना चूक गया नहीं नहीं गोली नीना को जा लगी तुम क्लब में जाके इंजाम करो फौरन जाओ बेवकूफ आखिर वही हुआ ना जिसका मुझे डर था अब अपना बयान दे दो फिलहाल मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्यों मैं रजनी से मिलना चाहता हूं अब उससे मिलकर क्या करोगे और शायद वो खूनी से मिलना पसंद भी ना करे कौन कहता मैं खूनी हूं तो फिर अपना बयान क्यों नहीं देते मुझे एक बार रजनी से मिलने दीजिए उसके बाद मैं सब वाकत बता दूंगा ये बहुत जरूरी है इंस्पेक्टर मुझ पर यकीन कीजिए मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगा यह तुम्हारा वायदा है अच्छा ले जाओ फिलहाल क्लब बंद ही रखें तो अच्छा है क्लब बंद नहीं होगा लेकिन उस छोकरे की जबान बंद रहनी चाहिए वो कैसे मालिक उसे फौरन खबर कर दो अगर उसने अपनी जबान खोली तो उसकी बहन को खत्म कर दिया जाएगा कमाल की चाल है देखो इंस्पेक्टर मई स्पीकिंग 
एक और आदमी के पैरों के निशान मिले हैं क्या एक और आदमी के पैरों के निशान मिले हैं पैरों के निशान मिले हैं अच्छा जरा फोटोग्राफर भेजिए अभी भिजवाता हूँ क्या हुआ पिताजी अब बहुत परेशान नजर आ रहे हैं पिताजी रजनी बाप बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकता है अगर उसकी बेटी इसे ऐसे लड़के के साथ जाकर प्यार करे उसके खानदान ना कुछ पता ना हो तो जुआ खेल कर अपना गुजर करता हो ये बातें भी बर्दाश्त की जा सकती हैं लेकिन वो लड़का सिर्फ आवारा ही नहीं बस चला ही नहीं बल्कि खून ही जी ये आप क्या कह रहे हैं मुझे अभी रमेश टेलीफोन किया था मदन खून के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है रमेश झूठ बोल रहा है रमेश पुलिस इंस्पेक्टर के बात कर रहा था कैसे यकीन करें? इसमें जरूर कोई राज है ये असलियत है मैं मदन से जाकर पूछू मैं नहीं चाहता की तुम जाकर उसको खून से मिलो मेरा जाना बहुत जरूरी है तुम मेरी मर्जी खराब नहीं जा सकती मैं मजबूर हूँ अगर तुमने दरवाजे बात कदम रखा तो ये दरवाजा तुम्हारे हमेशा के लिए बंद हो जाएगा तो चले वो तैयार ऐसे तो तुम नया है मालूम पड़ता है सर हम सभी पे चलता है आहोलता है खाना इधर होटल से आता है कि इधर ही तैयार करते हो चलो अंदर पता चल जाए आपको बात नहीं चलो जल्दी तरह करो तरह भी नवा जीतता है आज के आदमी लोग बिल्कुल नहीं चल चल अंदर जा आपको बात ओ, कोई भी नहीं आज तो खाली पड़ी भाई कौन है ओ मदन तो भैया खिचड़ी विचड़ी मिली के नहीं इधर बीड़ी पियोगे बीड़ी फरमाते अपने पास तो मचिस अगर तुमने अपनी जबान खोली तो तुम्हारी बहन को खत्म कर दिया जाएगा रमेश ये सब कैसे हुआ क्या क्या मदन ने वाकई खून किया है देखो अभी तो तहकीकात हो रही है नहीं रमेश मुझे यकीन है वो बेकसूर है रजनी इस वक्त कुछ कहना बहुत मुश्किल है सब सबूत उसके खिलाफ है मगर तुम्हें इसकी खबर कैसे मिली तुम्हारा टेलीफोन मिलते ही मेरा टेलीफोन अब वक्त साय मत करो मुझे मदन के पास ले चलो चलो कैसे हुआ मुझे सब कुछ बता दो मुझे विश्वास है तुमने दोष हो मुझे अफसोस है रश्मि खून मैं नहीं किया नहीं नहीं मैं जानती हूं तुम इतने बुरे आदमी नहीं मैं पिताजी से कहूंगी वो तुम्हें जरूर बचा लेंगे वो बहुत अच्छे आदमी है मदन वो तो मैं जानता हूं लेकिन खूनी को कौन बचा सकता है खूनी ये हाथ खूनी के हाथ नहीं हो सकते नहीं रश्मि इन्हीं हाथों से तुम्हें धोखा हुआ है तुम जाओ रश्मि तुम जाओ रश्मि तुम्हें मंजू से बहुत प्यार है ना अब किस्मत ने उसे तुम्हारे से कुछ कर दिया है उसका ख्याल रखो
क्या कहा मदन ने रजनी आखिर बात क्या है तुम्हें हुआ क्या है कांस्टेबल मदन को ले आओ मदन बैठ जाओ बयान देने के लिए तैयार हो तुम नीना को कब से जानते थे कुछ तीन महीने से तुम्हारे उसके साथ क्या रिलेशन थे वो मेरे साथ स्टार क्लब में काम करती थी तुम पहले भी कभी उसका घर गए थे हाँ गया था तुम्हें उससे मोहब्बत थी बिल्कुल नहीं फिर तुम उसके घर क्यों जाया करते थे इस काम में तुम्हारा दूसरा कौन साथी था कोई नहीं झूठ बोलते हो हमें वहां एक दूसरे आदमी के पैरों के निशान मिले हैं वो कौन था मैं कहता हूं मैं बिल्कुल अकेला था जब तुमने नीना पर गोली चलाई नीना कहां थी तुम कहां खड़े थे मैं दरवाजे के साथ था और नीना मेरे सामने थी झूठ गोली नीना के पीठ पर लगी है और तुम कहते हो तुम सामने खड़े थे मैं कहता हूं मैंने खून किया है मैं अपने जुर्म का इकबाल करता हूं अभी तो तुमने कहा था कि खून तुमने नहीं किया मुझे जो कहना था कह दिया अच्छा इस पिस्तौल को पहचानते हो हाँ ये मेरा पिस्तौल है तुमने इसी से खून किया था हाँ झूठ ये तो मेरा पिस्तौल है अच्छा जाओ क्यों पिताजी आप क्यों इतनी बेरहमी से पेश आ रहे हैं मैं जानती हूं वो बेकसूर है आप चाहें तो उसे फांसी से बचा सकते हैं उसने खून नहीं किया किया है नहीं किया जब अदालत में सबूत आएंगे तब पता चलेगा सबूत सब झूठे होंगे इस झूठ का पोल खोलने के लिए आप उसका मुकदमा लड़िए मैं उसका मुकदमा लड़ू मैं आपकी पाव पड़ती हूँ पिताजी बस नाटक बंद करो पुलिस इन्वेस्टिगेशन से साफ जाहिर है कि मुलिम मदन ही ने नीना का खून किया और इन तमाम वाकयात को मद्देनजर रखते हुए मैं कोर्ट से अपील करूंगा कि मुलिम मदन दफा 302 सौ दो ताजीरात हिंद के मुताबिक सजा का पूरा मुस्तक है मुलिम मदन तुमने सरकारी वकील का बयान सुना जी हाँ क्या तुम अपने डिफेंस के लिए कोई वकील मुकर करना चाहते हो जी नहीं तो तुम मानते हो कि तुमने नीना का कत्ल किया है जी हाँ फाइव नंबर ट्वेल्व सुप्रिंटेंडेंट साहब मैं नीना मर्डर केस के बारे में आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूं यह उसी केस की फाइल है जी मुजरिम के बयानों से साफ जाहिर है कि खून किसी और ने किया है मगर वो कुछ छुपा रहा है तुम ये कैसे कह सकते हो जबकि वो अपने आप को कातिल मान चुका है और तुम्हारे पास भी तो कोई सबूत नहीं है कि उसने अदालत में गलत बयान दिया है उसी को साबित करने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए आई एम सॉरी मैं अदालत की कार्रवाई में कोई दखल नहीं दे सकता मगर एक इंसान की जिंदगी का सवाल है जो मेरे ख्याल में बेगुना है आई डोंट थिंक सो मैं इस बारे में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता सब सबूत देखते हुए जूरी ने अपना फैसला बता दिया है अदालत जूरी के फैसले पर तुमको रफा तीन सौ दो ताजीरात हिंद के मुताबिक फांसी की सजा देती है भैया 
ये तुमने क्या कर दिया भैया रो मत मंजू मेरी आत्मा को दुख पहुंचेगा अपना सर हमेशा मुझे रख के चलना मौसी को शर्लो को और चाल के सब लोगों को मेरा प्रणाम कहना वो लोग मुझे बहुत याद आते हैं मैंने सैनिटोरियम वालों को छह माह की फीस दे रखी है मंजू को वापस वहां भिजवा देना और तुम भी घर वापस चले जाना लेकिन डिस्पेंसरी को बंद ना करना वो हमारे प्रेम की निशानी रहेगी कौन कहता है मैं खूनी हूँ तो फिर अपना बयान क्यों नहीं देते मुझे एक बार रजनीश मिलने दी तुम्हारा टेलीफोन मिलते ही मेरा टेलीफोन उसने खून नहीं किया है मैं कहता हूँ मैंने खून किया है मैं अपने जुर्म का इकबाल कर मुझे यकीन है तुम निर्दोष हो और मैं तुम्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर चुका हूं मगर मैं तुम्हारी मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकता तुम इसलिए कुछ पा रहे हो आखिर क्यों तुम उसे इसलिए बचाना चाहते हो क्योंकि वो रजनी का बाप है वो आदमी जिंदा रहने के काबिल नहीं मदद कतल मैंने ही किया है बिल्कुल गलत है जब तुम हवालात में थे तुमने खुद मुझसे कहा था कि तुम निर्दोष हो तुम्हें डराया गया है या तुम रजनी की वजह से चुप हो मगर तुम मुजरिम नहीं हो हम सब मुजरिम हैं रमेश मैंने अपनी बहन की खातिर जुर्म किए किसी और ने अपनी लड़की की खातिर किया होंगे तो ठीक रात के बारह बजे हैं सुबह छह बजे तुम्हें फांसी होगी कोई ख्वाहिश हो तो बता दो एक कप चाय स्पेशल ये सब मेरी वजह से हुआ
चाचा जी चाचा जी रमेश आप अभी तक सो रहे हैं ये कुछ सोने का वक्त है मैं आपको मुबारकबाद देने आया मुबारकबाद किस बात की जरा वक्त तो देखिए ठीक छह बज रहे हैं बल्कि पांच मिनट ऊपर हो चुके आपके रास्ते पर मेरे रास्ते का कांटा साफ हो गया कांटा साफ हो गया तुम्हारा मतलब आप समझते मुझसे कोई रास्ते पर रह गया मालक मैं आपकी काबिलियत की दाद देता हूं तुम क्या कह रहे हो मैंने समझा जाने दीजिए चाचा जी अब क्यों बनते हैं कत्ल आपने किया था फांसी लग गई मदन को चलो छुट्टी हुई अगर मैं आज तक खामोश रहा हूं तो आप किसे बताने वाला हूं आपने रजनी को बचा लिया आपने अपने खानदान की इज्जत बचा ली आपने मेरी जान भी बचा ली मैं रजनी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता था मैं आपका मशकूर हूं बेटा रमेश मुझे बड़ी खुशी है कि तुमने मेरा साथ दिया मुझे तुमसे यही उम्मीद थी वो बेवकूफ लड़का बेकार मुझसे टक्कर ले रहा था चाचा जी अगर वो अदालत में पक देता तो <laughs> उस कम को मालूम ही क्या था कि गोली किसने चलाई और अगर वो बक भी देता तो शामत शेर सिंह की आती रमेश मैं कानून से खेलता हूं ये माना कि मैं बुरा हूं लेकिन दुनिया मेरी इज्जत है शोरत है मैं शायद उसको माफ कर देता लेकिन वो रजनी के लायक हरगिज नहीं था अब मैं पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत से आपको गिरफ्तार कर ये रहा वारंट क्या बात बदतमीजी है ये हर एक चालाक आदमी से एक नई गलती हो ही जाती है मैंने घड़ी एक घंटा आगे कर दी थी मदन अभी तक जिंदा है और जिंदा रहेगा आपकी पिस्तौल खाली है भागना बेकार है असली खूनी के पकड़े जाने पर तुम्हें खून के इल्जाम से बरी किया जाता है लेकिन जुआ और पैसों के मुजरमाना लेन देन में इस ग्रोह का साथी होने की वजह से तुम्हें जेर दफा 409 सौ नौ ताजियात हिंद तीन माह कैद बामशक्कत की सजा दी जाती है